Proszę. Paseo de la Reforma, to jest ta najbardziej reprezentacyjna ulica miasta. Proszę Państwa, protest, protest na gustów po, po lewej stronie. Są z Veracruz, z Campesinos de Veracruz. Tak, są Campesinos z Veracruz. Czyli... Wersja protestów, ten, ten akurat jest protestem, jest protestem e, rolników z Veracruz. Nie ma w jaki sposób to zwrócić uwagę na swoje problemy. Znaczy zbliżają się wybory prezydenckie, no to jest nie, pomnik po lewej stronie. To jest pomnik wielkiego odkrywcy Krzysztofa. Kolumba. Jedna z najbardziej znanych współczesnych rzeźb w Meksyku. Kawaita, czyli konik. To jest ten żółty, dziwny, geometryczny obiekt u Państwa lewej stronie. na wprost, to jest plac Zokalo. Za placem Zokalo to jest pałac narodowy. Wewnątrz tego pałacu Diego Rivera przed i po II wojnie światowej malował murale, które mam nadzieję dzisiaj będzie mieli okazję zobaczyć. Krok na lewo od flagi znajduje się największy budynek sakralny w całym kraju, czyli katedra metropolitana prawy dolny róg placu Hotel Royal to jest najładniejszy tutaj w centrum miasta i w tym hotelu kręcono zdjęcia do Bonda więc jak Bond nagle tak skręcał i wchodził do takiego fajnego hotelu z taką fajną windą i tak dalej to to jest właśnie ten hotel, który jest na rok więc jeśli najlepsza scenka w tym filmie jest jak już Bond wygrał taki pojedynek z jakimś tam złym bohaterem w śmigłowcu który faktycznie robił beczki, kręcił się tutaj placem Zokalo więc całe te wszystkie sceny one nie były komputerowo robione tylko faktycznie zamknęli plac i tutaj latali sobie w centrum miasta helikopterem co generalnie w krajach europejskich nie do końca jest dozwolone tutaj w Mexyku można wszystko na lewo od e napisu Barcelo, widzimy wieżowce. Wieżowce, nowoczesne, nowoczesne budynki, to właśnie tędy leciał ten, ten bond nad tymi wieżowcami, to przepiękne ujęcie miasta Meksyk. Te wieżowce budowane są wzdłuż ulicy Paseo de la Reforma, to jest ta najbardziej reprezentacyjna ulica miasta, czyli patrzymy na ten park Alameda Central, zielony. Na końcu tego parku widzimy taki pomarańczowy kościółek. Teraz na rogu tego parku no niepozorny kościół z dwiema wieżami z czerwonym dachem. To jest kościół pod, nieoficjalnie pod wezwaniem San Judeta Deo. Organizowana jest specjalna msza dla wszystkich bandytów, prostytutek, złowodziei, morderców, baronów narkotykowych, najgorszych, najgorszych jakby przedstawicieli tego społeczeństwa meksykańskiego, ale to są zawsze najbardziej dochodowe msze. Bo mimo, że ktoś jest przestępcą, mordercą, bandytą, to większość z nich oni są bardzo wierzący. To jest jeden z wieżowców, który został zniszczony w latach 80. w trakcie tego silnego trzęsienia ziemi. No i do dnia dzisiejszego nie, po prostu nie został odbudowany. To jest plac Zokalo. Tutaj też organizowane są często protesty, jak widzę Państwo. Akurat ten nie jest jakiś taki duży, więc dlatego też nie zamknęli Pałacu Narodowego, bo jak są większe protesty, to cały plac jest spełniony. Jasne, pastelowe odczynie to są rzeczy miłe, dobre. 
tutaj widzimy białego człowieka z fejczem, z batem, który ogania Indian e, zaprzęgnięty jako woły do uprawy e, roli. Dlaczego akurat Indianie zaciągnął manie woły? Ponieważ woły były drogie. Zrobię teraz drinku sobie.